ഡിസംബർ മാസം കഴിഞ്ഞു ഇനി വെള്ളത്തിന് കുടിവെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുള്ള കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ആലം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ കുറേ പേർ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാവുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആലം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കിണറുകളിലുള്ള വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആലം എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റാണ് ഷേവിങ്ങിന് ശേഷം പണ്ട് ബാർബർ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒരച്ചിരുന്ന കല്ല് വെങ്കല്ല് പോലെയുള്ളൊരു കല്ലാണ് ആലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കല്ല് നന്നായിട്ട് പൊടിക്കണം അപ്പം ഞാനത് മേടിച്ച് ഏകദേശം പൊടിച്ച് പകുതി എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനൊരു ചിന്ത വന്നത് ഇത് എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് പൊടിക്കുന്ന മുതലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ആലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ശരീരത്തിന് യാതൊരുവിധ ദോഷവും ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ രുചി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആല എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആകെ മൂടിക്കിടക്കിരിക്കുന്ന കിടക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതൊരു വലിയ പദാർത്ഥമായി മാറുമ്പോൾ അത് താനെ അടിയിലേക്ക് അടിഞ്ഞു പോകും ശുദ്ധമായ വെള്ളം മാത്രം മേലെ ബാക്കി കിടക്കും അങ്ങനെയാണ് ആലം സാധാരണയായിട്ട് അത് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ആലം ഏകദേശം പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ആലത്തിൻ്റെ അത് കുത്തി പൊടിക്കണം ശരിക്കും പഞ്ചസാര മണിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ നന്നായി കുത്തിയിട്ട് നന്നായി പൊടിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വെള്ളത്തിനോട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ നിന്ന് പൊടിച്ചാൽ സാരയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായി ചെറിയ തരികളാകുന്ന പോലെ നമ്മൾ പൊടിക്കുക നന്നായി പൊടിച്ചു കൊടുക്കുക കിണറ്റിൻ്റെ അടിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വെള്ളത്തിന് ഒരു പച്ച കളറുണ്ട് അത് അയേണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളം നമ്മൾ തൊട്ടിയിൽ കോരിയെടുത്ത് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ള ആലം കലക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം എടുക്കണം തൊട്ടിയിൽ വെള്ളം എടുത്ത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ കണ്ടാലറിയാം നിങ്ങൾക്ക് വെയിലത്താണുള്ളത് എന്നാലും കണ്ടാലറിയാം ചെറിയ ഒരു മഞ്ഞ കളറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആലം ഇതിനകത്തേക്ക് തരിതരിയായിട്ട് ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് അത് മുഴുവനും അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നമ്മളൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഇതിനെ കൊണ്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഈ വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ലയിച്ച് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കലക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് താഴ്ത്തുക അതേപോലെ തന്നെ താഴ്ത്തുക ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തുകയാണ് ഇത് നല്ല പോലെ ഇതാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളം ഇളക്കി നന്നായി ആലം നന്നായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ആവണം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം കിണർ നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കുക പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ചലനവും പിന്നെ ആ വെള്ളത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വിടുക ഇനി നമുക്കൊന്ന് എട്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ വന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര പ്യൂർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയാണിത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ അതേ പ്യൂരിറ്റിയിലുള്ള വെള്ളമാണ് നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആല ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെള്ളം ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ വളരെ വില കൂ വില കൂടിയ വെള്ള ശുദ്ധീകരണ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ വീട്ടിലെ കിണറിലെ വെള്ളം ആല ഉപയോഗ മിക്കവാറും അയേൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഒരു കൊഴുപ്പ് നിറവും ഒരു പച്ച നിറവു